你不要跟我说美人驴肉好，河北驴肉好，全国驴肉看山东，山东驴肉看黄安，黄安驴肉哪家中？五十金枪最正宗。必须大地锅炖出来肉才香。好，都是烧的柴火了啊。对，这是咱是家的味道。咱这个驴肉都洗过了吧？对，洗过了。做熟食这个行业，卫生必须要是第一位。这里面这是一整头。一整头驴，对。那你这个呃驴下水呢，是不是一整头驴全部放在一锅里面煮了？全放在一锅里面煮。那你这相当于全驴是吧？对，全驴。啊。这是驴下水，驴心，这个是最好吃的东西。啊，驴心。对，都是每天一早三点钟宰好之后，然后再分割下料。一二三，二二一。哇，快，好重。这是一整头驴。我今年这是九六年的，哦，九六年，那你才二十几年，今年二十二十六岁，十几岁我就干这个行业了，跟着学猪肉，这个是套肠板肠，哦，一条驴的这个肠都在这哈，对，都在这里，必须要压上。哎呀，我看你这压锅石好像也有年代了，这个压锅石这是我爸传给我的，二十多年了。这个黄安驴肉有六百多年的历史，是给明朝皇上吃的。到我这儿是第十六代传人，早上两点多钟就起来宰驴，没办法，你要生活要吃饭啊，结婚了有家庭有负担，要挣钱养家糊口，要地锅卤出来的才香。这要煮到七成熟的时候要扫一下，要扫干净，扫上面的浮沫，只有七成熟的时候才可以扫。等肉熟透了就不能扫了。把、啊、这个每一块驴肉都要扫一下啊。对，每一块驴肉都要扫，卫生才是第一位。黄安有三多家，竞争力比较大，都是一个五家。都是姓吴的。对，全都是姓吴的卖驴肉的。我从小学毕业，十三四岁就开始跟我父亲干这个行业了。啊。我父亲他自己干了有三个店吧，忙不过来。我就帮他分担一个，那你现在就管一点啊？对，别看我年轻，年轻人也可以有大作为。要煮多长时间啊？要煮三七二十八个小时。这煮烂了吧？烂了才好吃嘛。百年老卤了，大概多少年了？这个我也记不太清了，这是我爷爷当时煮的，我具体记得有三四十年。我五十年家的驴肉，在十里八村没有不知道的。对，一天我有三个店，一个店一头驴，一天三头驴。这个是驴板肠，这是最好吃的东西了。吃了一口驴板肠，放了海棠娘。我看你做事的工作很麻利的，毕竟跟着我父亲干了有。十多年了，这个店我从十八岁就开始帮他担着了。我每天都是两三点钟起床，宰驴、分割、下料，都能都是我自己。毕竟能帮父亲能分担多少就分担多少了。这个怎么卖的呀？这个？这是二百六左右。二百六啊？对，就是一个那个，还有两个这个啊。对，一天就一套。啊，这个这个是好的。对，吃的这个东西很补的。你别看这么红彤彤的颜色，我们绝对不会添加任何一点防腐剂，只有老汤才能煮出来这么鲜。这个肉是腱子肉，色香味俱全，穿衣穿缎子吃肉吃腱子，还得是它。驴肉出锅喽！这个盆里面都是下水了。对，这是我们半头驴，我们边出边卖。这是半头，锅里还有半头，边煮一边卖一边出。哎，还是把事，老蒋。哦，哎，今今今晚来接买，今晚来接。好嘞，大哥，这么早就来买驴肉了？啊，所以老蒋看看，每次来都带着个驴肉，明天吃吧。哦，每次来都到他到他家买哈。尝一下，再尝一下，再尝一下。可以，可以。您觉得它味道怎么样？六个月了，行、啊，你乐意了，吃去吧。雷山，这是最好吃的。这个是雷山最好吃的。
对，有回力有瘦。哎，你家现在驴肉卖多少钱一斤啊？现在还是八十，老价钱。驴下嘴卖多少钱呢？全部都是一样钱，八十一斤。看里边有烧饼是吧？对，那你把你那个刚出锅的牛肉给我称一斤，加两个烧饼。好的。哎，这个好。那这是有肥有瘦。这个稍微配点那个板肠放里面啊。好嘞。这个板肠吃起来香啊。这个肉看起来就牛头肉。这就是闻名全国的黄安牛肉，我们来尝一下。它这个牛肉呢，吃起来非常软烂的，就是那种淡淡的五香味。牛肉啊，加这个烧饼啊，绝配。我吃完了，估计今天中午午饭都不用吃了。这个店啊，是一个二十几岁的一个小伙子做的。他家总共在黄安有三个店，每天啊就光这个驴肉啊就要煮到三头驴，这驴肉啊还是香啊！大家看一下，是不是流口水？有没有啊？我要吃的，还得等个八九分钟。现在这有人要是吧？这个美女要六十个。啊，要六十个。送他五个。我就敢买这么多啊？手心房有啊，晚上我们演绎的特色。啊，带出去的是吧？啊，感觉味道怎么样？我可以啊，很棒，很棒啊！才十八分钟，俩锅做炉了，没事。我先把钱给你做了啊。呃，等会儿再付吧。六十个一百五。六十个，这好嘞。买早餐。多少钱？到这边。这会儿还好，九点，这会儿才九点呢。等十点、十一点这会儿，两个锅还得排队。一般最难也是八九个、十几个，有时候几十个、几十个。我们有订单的话，情况七八百个订单正常的很。这个鸡蛋就是和在面里面吃。对，面里。你这做法跟人家还真不太一样。你这里面全是倒的鸡蛋液哈。对，鸡蛋。要不要掺水呢？掺一点。哎，能买买呀，你也都等了呀。少买几个，加入六十五个。三十斤的肉，我这里还是三十斤啊，三十斤。每天要浇拌几次，熬几次，这是咱们的料。正常像这个，咱一天用这个肉料是用多少呢？用一百多斤。老抽是看颜色的。呃，这是老抽啊，看老抽，都是手工拌的。手工拌的，它比机器拌的吃的好吃，有劲道。咱们用的肉和料都是最好的，后腿和五花。啊，这个是猪肉放大葱啊，猪肉大葱。那、啊、油也不用放了，啊，不用放，这就可以了啊。哎，好了。这每个剂子都要称一下啊。稍大点比较香。咱这一个火烧大概有多重啊？嗯，不到三两吧，二两多。馅儿就是呃一两左右。哎，对，这种是怪酥的嫩。这个应该就是属于你们眼睛的特色。这是俺自己给它改良了，成小版的。微信收款二十元。像你这个这么熟练的手法，一分钟大概能做几斤呢？一分钟大概就是三个，一盘十分钟。不用泡，酱好都可以了。啊，酱好都可以。对，这个也比较省事，一锅十几分钟。做六年多了，光买这一个买六年多了。这俺家都是干面食的，只不过我给它改良成小火烧了。一千就是平均值一千多个啊，平时有的正常的做到一千多个，平均都正常都给一千五百左右了。这个要煎多长时间？嗯
一格大概就是十四分钟，三个店。啊，总共三个店。对，我一般就在这个店。我看你这样两个锅啊，煎都不够卖的。对，你像有时候给员工发福利，新那个结婚了，那个摆席也会用。我现成的火烧就是传统的那种大火烧。大火烧就是放在下面。对对，六块钱一个，就是俺家做小火烧，这个小火烧是给人家先做一份儿。六连开了三个月。对。哦，厉害。我看你这个跟人家做的不一样，外面好像跟瓜一样，一圈一圈的。就是外边跟那种三字麻花一样的，吃外边比较酥，煎出来都可以了。会不会太油腻了？像这种。这种是鸡蛋和的面，它吃着不腻。要减百这么多啊？对，回老家的。啊，他家这个小火烧味道怎么样？可以呀、啊，可好吃。啊，经常吃它俩。十五个送你一个，十六个啊啊好。咱现在这个小火烧卖多少钱一个？两块五一个。好，放下了啊，来几块啊啊好。Okay. 我要十个肉的，然后再。这个那个素的吧，可以的，都是回头客，都是过来吃的。从这边路过，每次路过都要买的。感觉就是，别人那个太硬了吧，外边那个这个比较酥脆一点。那吃个肉，吃个肉来点这个吧，六分钟。给你回锅了啊。对吧？这个肉。啊，说。我这是两个肉的，不错。哎，你这连着做、啊、就不够卖了吗？压锅也不够卖，现在。哎，加锅了，你加。已经加了一个锅了。<笑>那你家这个素的和荤的都是一个价？啊，肉来素来做啥的都是一样价。哪一种卖的比较好呢？素大素的。啊。我们今天来到了新乡的延津县，这延津县的火烧啊是非常有名的。然后我们今天到这家呢叫三妮的小火烧，这个是在延津县是非常有代表性的一种小火烧。它这个小火烧和我们以前吃过的这种火烧呢还不太一样，做起来这个跟花一样，上面一圈一圈的。它这个表皮啊特别酥脆，然后外面这一层呢被它挖开了，这个一条一条的，大家看一下。这个有点像那个馓子，它里面馅的就是那种猪肉跟大葱的。他家啊有好几种口味，但是这种呢就是大肉的，卖的是最好的。他这个馅就是纯肉的，然后自己呢里面那个葱香味啊比较浓。他这个火烧呢是两块五一个，正常这一个火烧大概是三两左右，这里面光肉馅就有一两。其实算起来还是比较实惠的。我觉得他家这个小火啊，生意做得这么好啊，主要的原因是一个是它比较实惠，价格不是太贵的，最关键的是它的口味做得也非常好，确实不错